找到你了。哎，进去。哎，什么？什么？你怎么？好不容易逮到你了，怎么能放你出去呢？好了，现在只有我们两个人了。如果你害羞不好意思说的话，你悄悄跟我说就好了。你让我说什么？我不想说，非得告诉我原因。放松，放松，你平时都会主动跟我们搭讪的，但是你今天一整天都在避着我们。我没有，我没。说你有什么瞒着我们？说好我四姐妹呢？说好的知无不言，言无不尽呢？你再不说的话，以后我的零食都不会跟你分享。姐妹去，我也不想去了。小姐姐也别想要了。我一大早来公司，看到周董、苏董两个人躺在地上，靠在一起，衣服也没换，盖着一大伞的周总还让我不要告诉别人。你，里面什么人？出来！我叫保安啦。花花，嗯，周总，你醒了。你昨天晚上怎么那么奇怪啊？现在好点了吗？周总，你昨天晚上怎么那么奇怪？感觉像个小孩一样。石花花，我警告你，如果这件事情让别人知道的话，你，你完了。你不会怪有什么怪病吧？闭嘴。周总，你有病，你得告诉我呀！我而且现在没有人，我会保密的。你说嘛？哎，你说嘛？周总，石总，你们这是在……你怎么这么早就来了？啊，我每天都第一个到公司啊。你什么都没看见，明白吗？好的，看着我。哎，周总，你还没有回答我。没什么，一大早过来锻炼身体而已。周总，关于你昨天的病。并不是所有的事情都必须告诉你，你就烦我一天了，你还不明白吗？可是你那个看上去像是很严重的疾病，那如果你不告诉我的话，我怎么不需要你管？可是就，嗯，周爷爷打来的。嘘。喂，周爷爷。嗯，我很好，大家都很好。哎呀。算是听话吧，啊，晚上吗？行，那我会把他一起叫上的。嗯，周爷爷晚上见。晚上见，我爷爷和你说什么？周爷爷让我晚上去他家吃饭，说是家庭聚餐。哦，顺便把你也给带上。他
他为什么不直接打电话给我呢？搞得好像我才是被附在的那一个。